Merhaba sevgili yengeçler. 17-23 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler bu hafta haftanın genel etkilerine baktığımızda en önemli gezegen hareketi güneşin burç değiştirmesi olacak. Güneş 18 Şubat'ta balık burcuna geçiş yapıyor sevgili yengeçler. Güneşin balık burcuna geçmesi sizin için güzel bir durum. Su grubu burç, balık burcundaki güneş sizi bir ay boyunca destekleyecek. Ee, özellikle enerjinizi yükseltebilir, duygusal enerjinizi, yaratıcılığınızı arttırabilir. Bu süreç içerisinde yurt dışı ile ilgili konular, seyahatler, eğitimle ilgili fırsatlar daha fazla karşınıza çıkabilir. Ee, enerjinizi bu alanlara daha fazla yöneltebilirsiniz. Ee, bu ay içerisinde e, uzak bir yere seyahate gidebileceğiniz gibi uzaklarda görüşmediğiniz kişilerle daha fazla iletişimde artabilir sevgili yengeçler. Ee, haftanın genel değerlendirmesine baktığımızda hafta başında e, 17 Şubat akşam saatlerinden itibaren Ay Terazi Burcu'na geçince eviniz ve ailenizle ilgili konularla daha fazla ilgileneceksiniz. 17 Şubat, e, 18 Şubat ve 19 Şubat ev, aile, e, ebeveynler e, bu konular gündemde olabileceği gibi evinizde bazı çalışmalar yapabilirsiniz, misafir ağırlayabilirsiniz, e, evde iş yapabilirsiniz. Ee, ancak zaman zaman aile bireyleriyle ilişkilere dikkat etmeniz gerekiyor ve ev içerisinde oluşabilecek küçük aksilikler ve kazalara da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Mars terazi burcundaki ilerlemesini sürdürüyor sevgili yengeçler. Evet bu haftanın e, zor ve önemli günlerinden biri de 19 Şubat. 19 Şubat'ta Kova burcundaki Merkür e, Satürn'e kare açı yapacak. E, Merkür Kova burcunda e, retro harekette. Satürn Akrep Burcu'nda ikisi arasındaki kare biraz günlük hayatınızda özellikle maddi konularda biraz kısıtlanma yaratabilir ya da böyle bir his içerisinde olabilirsiniz. Birazcık karamsarlık söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra çocuklarla ilgili ufak bir sağlık sorunu gündeme gelebilir sevgili yengeçler. Ee, arkadaşlarınız ve sosyal hayatınızda yaptığınız herhangi bir faaliyet, bir organizasyonla tersliklerle karşılaşabilirsiniz, engellerle karşılaşabilirsiniz. Bazı maddi projeleriniz, yatırımlarınızla ilgili terslikler gündeme gelebilir. Özellikle riskli yatırımlardan kaçınmanız gerekiyor. Banka işlemleri, kredi işlemlerinde de dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, o gün herhangi bir konuda anlaşma yapmak, sözleşme yapmak, imza atmak için çok uygun olmayabilir. Çok zorunlu işleriniz varsa lütfen çok temkinli davranın ve detayları lütfen gözden geçirin. Elektronik cihazlar, teknolojik aletlerde ciddi sorunlar çıkabilir. E, ulaşımda, seyahatlerde rötarlar olabilir. Trafikte tıkanmalar söz konusu olabilir. Tüm bunları lütfen göz önünde bulundurun. Evet 20 Şubat'ta Ay Akrep Burcu'na geçiş yapacak. Ay Akrep Burcu'na e, geçince sizin için de romantizm artabilir. E, duygusal hayat canlanabilir. E, yine çocuklarla ilgili konular öne çıkabilir. 22 Şubat'ta Ay Yay Burcu'na geçiş yapınca e, hafta sonuna doğru hayatınızdaki sos, e, sorumluluklar, günlük işler, rutinler, evdeki ofiste bekleyen işler e, gündemde olacak sevgili yengeçler. 23 Şubat'ta Balık Burcu'ndaki Güneş ve Neptün'ün kavuşumu e, özellikle e, sevgili yengeçler sizin için de e, ruhsal olarak, manevi olarak bazı güzel açılımlar yapabilir. E, daha yaratıcı hissedebilirsiniz kendinizi. E, yeni düşünceler, fikirler içerisinde olabilirsiniz. O gün e, sanatsal çalışmalara katılmak, herhangi bir kültürel faaliyete gitmek, bir seyahat, bir deniz yolculuğu olabilir. E, ya da bir hobinizle ilgilenmek için bazı eğitim programlarına katılmak, bir seminere katılmak e, veya bir yardım çalışmasıyla ilgilenmek e, ya da ruhsal bir çalışmaya çalışmayla ilgilenmek çok verimli olabilir sevgili yengeçler. Evet haftanın genel değerlendirmesi böyle. Lütfen yükselen burcunuzu da izlemeyi unutmayın. Bunun yanı sıra daha detaylı bilgiler için hafta içerisinde günlük burç videolarımızı da gün gün lütfen izleyin. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.